നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടോപ്പിക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്ക് എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം എ നമ്പർ തിയറിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എം എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എം ഇ ടു എഫ് ഓഫ് എൻ വെൻ അവർ എം ആർ എൻ ആർ റിലേറ്റീവ് ബി പ്രൈം ഒരു നമ്പർ തിയറിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ഏതോ ഒരു നമ്പർ തിയറിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ആ നമ്പർ തിയറിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ആവണമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എം ഇ ടു എഫ് ഓഫ് എൻ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴൊക്കെ എമ്മും എന്നും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആകുമ്പോഴെല്ലാം എഫ് ഓഫ് എം എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എം ഇ ടു എഫ് ഓഫ് എൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റിയ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷന് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം അപ്പം നമുക്ക് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു എൻ വൺ എൻ ടു അല്ല റിലേറ്റീവ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം എന്താണെന്ന് അറിയാലോ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി സി ഡി വൺ ആവുന്നത് അല്ലേ എൻ വൺ എൻ ടു എക്സെട്രാ അപ്പ് ടു എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പെയർ വൈസ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണ് പെയർ വൈസ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണ് ഏത് രണ്ട് പെയേഴ്സ് എടുത്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അത് തമ്മിലുള്ള ജി സി ഡി വൺ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക പെയർ വൈസ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എഫ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എൻ വൺ ഇൻറ്റു എൻ ടു ഇൻറ്റു എൻ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സെട്രാ ടു എൻ ആർ ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എൻ വൺ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എൻ ടു ഇൻറ്റു എക്സെട്രാ ടു എഫ് ഓഫ് എൻ ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മളൊരു പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എഴുതുന്നുണ്ട് അല്ലോ എപ്പോഴും എൻ ഈക്വൽ ടു പി വൺ റേസ് ടു കെ വൺ പി ടു റേസ് ടു കെ ടു എക്സെട്രാ ടു പി ആർ റേസ് ടു കെ ആർ എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയും പി വൺ പി ടു എക്സെട്രാ പി ആർ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പ്രൈംസ് ആണെന്ന് പറയും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഏത് രണ്ട് പി ആർ പി ഐ പി ജെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൽ ഏത് രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പ്രൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ പ്രൈംസ് ആണല്ലോ അത് എന്തോ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്കൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആവും ആണ് എന്ന് എന്നിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് പി വൺ റേസ് ടു കെ വൺ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് പി ടു റേസ് ടു കെ ടു എക്സെട്രാ ടു എഫ് ഓഫ് പി ആർ റേസ് ടു കെ ആർ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം ഒരു പ്രൈമിൽ ഈ എഫിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ എങ്ങനെ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിലേസ് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ അത് നമുക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിത്രയേ ഉള്ളൂ എമ്മും എന്നും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൈം ആവുന്ന കേസസിലൊക്കെയും ഒരു നമ്പർ തിയറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ആവുന്നു പറയണമെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എം എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എം എൻ ടു എഫ് ഓഫ് എൻ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം നമുക്കെടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളെടുക്കുകയാണ് ഫോർ എനി ടു റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ഇൻഡിജേഴ്സ് എം ആൻഡ് എൻ എം ആൻഡ് എൻ എഫ് ഓഫ് എം എൻ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ എഫ് ഓഫ് എം എൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ വൺ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് വൺ ഇൻ ടു വൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എഫ് ഓഫ് എം ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എൻ സോ എഫ് ഓഫ് എം എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എം ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എൻ സോ എനി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ
sigma function multiplicative function aanu adu nammalodu exam nu chodikkarundu nonu appo ningal avanu note cheyidu padikka nammala eto function appo sigma function multiplicative inverse aanu appo nammal endu eduthu for every m and n which are relatively prime endu namukku ariya either m n equal to 1 nu namukku endu ariya നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ സെപ്റ്റോസ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ടോ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആൻഡ് എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എമ്മിനും എമ്മിനും ഓരോ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എമ്മിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഞാൻ എഴുതുന്നത് പി വൺ റേസ് ടു കെ വൺ പി ടു റേസ് ടു കെ ടു എക്സെട്രാ ടു പി ആർ റേസ് ടു കെ ആർ എന്നാണ് ആൻഡ് ക്യു വണ്ണിൻ്റെ എഴുതുന്നത് അല്ല എമ്മിൻ്റെ എഴുതുന്നത് ക്യു വൺ റേസ് ടു സം എസ് വൺ Q2 raised to S2 etc. up to Qj raised to Sj എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എം എൻ എൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഈച്ച് പി ഐ ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ് ആൻഡ് ഈച്ച് ക്യു ഐ ക്യു ജെ ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ് ആൻഡ് നമുക്ക് പറയാം കെ വൺ കെ ടു എക്സെട്രാ കെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് എസ് വൺ എസ് ടു എക്സെട്രാ എസ് ജെ എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എം എന്നിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്തായിരിക്കും എം എന്നിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പി വൺ റേസ് ടു കെ വൺ P2 raised to K2, etc. to PR raised to KR and Q1 raised to S1, etc. to QJ raised to SJ. Okay, now we are going to look at the first one. Now, we are going to look at the first one. Now, we are going to look at the first one. Now, we are going to look at the first one. Now, we are going to look at the first one. Now, we are going to look at the first one. Now, we are going to look at the first one. Now, we are going to look at the first one. Now, we are going to look at the first one. Now, we are going to look at the first one. Now, we are going to look at the first one. Now, we are going to look at the first one. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ പിയും ക്യൂവും ഏതെങ്കിലും ഒരു പി ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യൂവിനോട് ഈക്വൽ ആവുമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വേണ്ട കാരണം എന്താ എമ്മും എന്നും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആണെന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആവില്ല ക്ലിയർ ഓക്കെ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ പി ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പിയും ഇവിടെ വരില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ പി വന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ഈ പി ഐയും ക്യു ഐയും ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആവുന്നില്ല ഏത് ഒന്നും ഒന്നിനോട് ഈക്വൽ ആവുന്നില്ല ക്ലിയർ എല്ലാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കും പി വൺ പി ടു എക്സെട്രാ പി ആറും ക്യു വൺ ക്യു ടു എക്സെട്രാ ക്യു ജെയും എല്ലാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദെൻ ബൈ തിയറം നമുക്ക് ടോ ഓഫ് എം എൻ എന്താ ദെൻ ബൈ തിയറം ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ടോ ഓഫ് എം എൻ എന്താ ഇതൊരു പ്രൈം ഫാക്ടറി എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇതെന്താ വരിക ടോ ഓഫ് എം എൻ ഈക്വൽ ടു കെ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇ ടു K2 ടു പ്ലസ് വൺ ഇ ടു എക്സെട്രാ അപ് ടു കെ ആർ പ്ലസ് വൺ ഇ ടു എസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇ ടു എക്സെട്രാ അപ് ടു എസ് ജെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാണേ അതായത് എനിക്കിപ്പം കെ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇ ടു കെ ടു പ്ലസ് വൺ ഇ ടു എക്സെട്രാ അപ് ടു കെ ആർ പ്ലസ് വൺ ഇതിനെ ഞാനൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കി ഗ്രൂപ്പാക്കാനൊന്നും ഇതിന് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാനേ ഉള്ളൂ ഇൻ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് എസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു എക്സെട്രാ അപ് ടു എസ് ജെ പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ഓഫ് എം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ഓഫ് എൻ അപ്പോൾ ടോ ഓഫ് എം എൻ ഈക്വൽ ടു ടോ ഓഫ് എം എൻ ടു ടോ ഓഫ് എൻ അല്ലേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ സം എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവൈസസിൻ്റെ അതല്ലേ ഇത് ഈ എസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു എസ് അത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവൈസസ് ഇൻ എൻ ആണ് സോ നമുക്കിതിനെ ടോ ഓഫ് എം എൻ ടു ടോ ഓഫ് എൻ എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയത് ടോ ഓഫ് എം എൻ ഈക്വൽ ടു ടോ ഓഫ് എം എൻ ടു ടോ ഓഫ് എൻ വെൻ അവർ എം ആൻഡ് എൻ ആർ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല ഇനി എം ഈക്വൽ ടു വണ്ണും എൻ ഈക്വൽ ടു വണ്ണും ആണെങ്കിലോ എം വണ്ണും എൻ വണ്ണും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോ ഓഫ് എം എൻ ഈക്വൽ ടു ടോ ഓഫ് എം എൻ ടു ടോ ഓഫ് എൻ എന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എം ഗ്രേറ്റ് ദാൻ വണ് എൻ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ വണ്ണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എം ഈക്വൽ ടു വണ്ണും എൻ ഈക്വൽ ടു വണ്ണും ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അല്ല വേണ്ട എം ഈക്വൾ ടു വൺ എൻ ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിപ്പോലെ അത് നമ്
ഇനിയുള്ളത് നമ്മളുടെ എന്താണ് സിഗ്മ ഫംഗ്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയണം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതേ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതെൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എടുക്കുന്നത് എം എൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ ഓഫ് എം എൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് പി വൺ റേസ് ടു കെ വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു പി ടു റേസ് ടു കെ ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ടു മൈനസ് വൺ എക്സെട്ര അപ് ടു പി ആർ കെ ആർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ആർ മൈനസ് വൺ തീർന്നോ ഇല്ല തീർന്നിട്ടില്ല എന്തും കൂടെ വേണം ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ വേണം അല്ലേ ക്യൂ വൺ റേസ് ടു എന്തായിരുന്നു എസ് വൺ ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ എടുത്തത് എസ് വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂ വൺ മൈനസ് വൺ എക്സെട്ര അപ് ടു ക്യൂ റേസ് ക്യു ജെ എസ് ജെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂ ജെ മൈനസ് വൺ ഇനി ഇതിനൊന്ന് പെയർ ചെയ്താൽ മതി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇത്രയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സം ഓഫ് ഡിവൈസ് സം ഓഫ് ഡിവൈസസ് ഓഫ് എം ആണ് കിട്ടുക ഇതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സം ഓഫ് ഡിവൈസസ് ഓഫ് എൻ ആണ് കിട്ടുക സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിഗ്മ ഓഫ് എം ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഓഫ് എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെയും അതെ നമ്മളിവിടെ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണും എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണും എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണും എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണും എൻ ഈക്വൽ ടു വണ്ണും ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും കൊടുക്കാം കേട്ടോ എം ഈക്വൽ ടു വൺ ഓർ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് വരും സിഗ്മ ഓഫ് എം എൻ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഓഫ് എം ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഓഫ് എൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇതും അത് തന്നെ എം ഇപ്പം എന്ന് വൺ ആണെന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ സിഗ്മ ഓഫ് എം എന്ന് വരും ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഓഫ് എം ഇൻറ്റു അതായത് സിഗ്മ ഓഫ് എൻ എന്താ വരും ഇവിടെ സിഗ്മ ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ഡിവൈസസ് ഓഫ് എൻ വൺ എന്നല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ആ ഒരു എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ സമ്മ വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ റിമാർക്ക് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു തിയറോ ഒരു ലെമ്മയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചെറിയൊരു റിമാർക്ക് കേട്ടുള്ളൂ അതായത് ഫോർ എനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് മോണിഷിങ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ദൻ എഫ്ഫോ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഫോർ എനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എഫ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഐഡൻറ്റിക്കലി സീറോ എഫ് ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇനി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കത് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ റിസൾട്ട് മാത്രം നോക്കി വെച്ചാൽ മതി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എവിടെയും സീറോ ആവാത്ത ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിക്കലി സീറോ സീറോ അല്ലാത്തൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എഫ് ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഞാൻ ഡസ് നോട്ട് വോണിഷ് ഐഡൻറ്റിക്കലി ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ അല്ലാത്തതാണേ എവിടെ മോണിഷ് ആയിരിക്കില്ല അതായത് ഒരുമിച്ച് സീറോ ആയി പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ മിൻ ടീച്ചർ എൻ സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഐഡൻറ്റിക്കലി സീറോ ആവുന്നില്ല അതായത് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഒരുമിച്ച് സീറോ ആവുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ നോൺ സീറോ ആയിട്ട് എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ എനിക്കിതിനെ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എൻ ഇൻ ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇനി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റി ഐഡൻറ്റി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ ക്യാൻ ബി റിട്ടണാസ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് വൺ സോ നമുക്കിവിടെ എഫ് ഓഫ് എന്നിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കളയാം രണ്ട് സൈഡിലോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫ് ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എനിക്ക് ഈ റിസൾട്ട് മാത്രം മതി എഫ് ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന്